Il existe des sentiers que l'on aime régulièrement arpenter, et le pas du roc en fait indubitablement partie. Ce passage aérien, taillé dans la roche, franchit une impressionnante barre rocheuse. C'est ce parcours que je vais maintenant vous faire découvrir. Bienvenue sur Topo Rondo pour ce 84e itinéraire. Situé en Haute-Savoie, plus précisément dans le massif des Bornes, cette randonnée commence depuis la route menant au célèbre plateau des Glières. Depuis le lieu dit de Pont de Pierre, on s'élance sur le nouveau sentier à travers une belle forêt de feuillus. Aidé par de nombreux lacets, la montée continue jusqu'à atteindre le magnifique passage du Pas du Roc. Après avoir franchi cette étonnante sangle aérienne, on empruntera successivement deux passerelles qui dominent la belle chute d'eau du Pas du Roc. Puis, en suivant le nom des brassés, on replongera en forêt jusqu'à une imposante arche rocheuse. Passé cette dernière, on débouchera sur le vaste alpage de champs laitiers. De là, on rejoindra le chalet du Plan, point final de cette courte randonnée. Il est difficile de s'imaginer à l'œil nu que le passage que nous allons bientôt emprunter traverse cette imposante falaise abrupte. On peut néanmoins prendre en point de repère la cascade et la première passerelle, laissant présager la trace qui les relie. Le départ de ce périple s'initie depuis le pont de pierre, au pied de la cascade que nous nous apprêtons à rejoindre. Affichant une durée d'une heure, notre itinéraire débute en quête du Belvédère. Le tout nouveau sentier se fraye un chemin le long du cours d'eau. S'enfonçant dans la forêt tout en prenant rapidement de la hauteur. Avec seulement 323 mètres d'ascension jusqu'au Belvédère et 453 mètres jusqu'au Chalet du Plan, le parcours que je vous propose est relativement facile. En cette fin d'année, j'ai opté pour cette courte randonnée, une manière de me délester des excès des fêtes. Mais si vous le souhaitez, vous aurez également la possibilité d'explorer d'autres horizons tels que la Pointe de Soudine, la Roche Parnale ou même de rejoindre le Plateau des Glières. Ces parcours sont d'ailleurs détaillés sur Topo Rando. À travers une forêt de feuillus, le sentier progresse en serpentant grâce à de nombreux lacets qui viennent grandement faciliter l'ascension. Sur l'autre versant, quelques chalets se dévoilent, baignés par la douce lumière du soleil de décembre. Progressivement, l'étage alpin se métamorphose. Les feuillus, dont les feuilles craquent sous mes pas, cèdent leur place aux conifères, sculptant ainsi une atmosphère en constante évolution. Et à environ 40 minutes de marche depuis le parking, le sentier se heurte littéralement à la paroi calcaire. C'est ici que commence cet étonnant passage du Pas du Roc, l'endroit le plus remarquable de cet itinéraire. Sur une distance d'environ 200 mètres, le sentier en balcon au-dessus d'un vide impressionnant va suivre une sente sculptée à même la roche, passer sous une arche artificielle et rejoindre la cascade. Bien aidé au début par quelques marches en bois et sécurisé par une chaîne fixe, ce passage peut impressionner les personnes sujettes au vertige, surtout lors de la descente, qui offre une perspective face au vide, créant une toute autre sensation que lors de la montée.
plus loin, les marches en bois disparaissent au profit de celles taillées dans la roche. Le calcaire étant hyper patiné, il est clairement recommandé de ne pas s'engager dans ce passage par temps humide ou glissant. Ce tracé, creusé vers 1830, avait pour objectif d'approvisionner en bois les fours de la verrerie du hameau situé au pied du sentier. Au bout de cette vire se trouve la cascade, surmontée par une première passerelle que la fin du sentier nous permettra de rejoindre. on arrive à la première passerelle qui offre une vue impressionnante sur les eaux vives qui s'écoulent depuis le long du brassé. À 300 mètres plus bas, on distingue le parking et notre point de départ. Ainsi que la vallée du Pertuis et le hameau de la Verrerie. On continue toujours sur l'unique chemin. Nous allons maintenant rejoindre en à peine 5 minutes le Belvédère, juste après un dernier lacet et après avoir franchi la seconde passerelle. Cette dernière enjambe le torrent et domine la première passerelle. Ainsi que les eaux du Nant qui iront grossir le cours du Fier. Une fois enjambé, on débouche sur le Belvédère. Comme son nom l'indique, il offre non seulement un panorama pittoresque, mais également une petite leçon d'histoire. Rappelant le courage des résistants du plateau des Glières. On a une belle vue sur la vallée du Pertuis. Moins visible à l'œil nu, on peut deviner la grotte de l'Adio, située dans la falaise est du Parmelan. Les dimensions du porche principal et des premières salles sont monumentales. Au-dessus, on distingue également la barre rocheuse, avec le plan de l'aigle et la tête de Bunan, et en arrière-plan, le plateau du Parmelan. La randonnée va maintenant continuer vers les alpages de champ laitier et le chalet du Plan. Mais avant d'atteindre le terme de ce périple, le sentier se faufile pendant quelques minutes le long du torrent, presque entièrement recouvert de glace. Une modeste paire de crampons deviendra votre allié, vous permettant d'approcher de manière intime le cours d'eau qui se dévoile à travers les strates gelées.
plus loin, le sentier nous conduit à travers une nouvelle arche, également sculptée dans la roche. Après l'avoir traversé, le sentier se poursuit d'un pas léger sur un terrain quasiment plat. Et toujours en surplomb du torrent. La glace recouvre le cours d'eau. Le soleil d'hiver se faufile à travers les bois, illuminant brièvement cette scène gelée. Ces instants fugaces nous offrent un tableau magique où la nature semble suspendue dans le temps, capturée dans la froideur cristalline de l'hiver. Progressivement, le sentier s'éloigne du cours d'eau et va successivement passer les lieux dits de la source et les plantations. Un peu plus loin, on sort de la forêt et l'on rejoint champ laitier. Ce plateau d'alpage forme la vaste vallée du nom des Brassés. A partir de là, il est possible de prolonger cette randonnée selon de multiples itinéraires. Par exemple, on peut rejoindre la roche Parnal, déjà visible à l'horizon. Traverser la montagne des Frettes, puis redescendre vers le plateau des Glières. Une autre option serait de rejoindre la pointe de Soudine par le col de Léba. Pour aujourd'hui, je me contenterai de rejoindre le chalet du Plan, d'où j'espère observer les bouquetins qui occupent les pentes escarpées. Je m'élance donc vers ce vaste chalet d'alpage que je rejoindrai en moins de 15 minutes. Le faible en manteau neigeux ne me donne pas l'occasion d'utiliser les raquettes. Arrivé au chalet, c'est l'endroit idéal pour faire une pause, surtout si vous envisagez de continuer vers d'autres horizons. C'est également le lieu parfait pour observer quelques bouquetins profitant tranquillement du soleil de décembre. En résumé, cette courte randonnée est idéale pour vous dégourdir les jambes, tout en découvrant ces passages étonnants taillés dans la roche. Que ce soit au printemps ou en cette période, le ruissellement de la cascade vous accompagnera le long de cet agréable sentier. C'est ici que se conclut cette vidéo. J'espère avoir suscité en vous le désir d'explorer ces sentiers magnifiques. Si tel est le cas, je vous encourage à le faire avec le plus grand respect pour cette nature si fragile. N'hésitez pas à me laisser un message, à vous abonner et pour ne rien manquer du prochain épisode, activez la petite cloche. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Toporando.